seputar BRICS. Sebenarnya tujuan BRICS ini kan adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat begitu. Sedangkan uh, kita tahu um, Amerika Serikat sendiri akan mengadakan election dan ada kemungkinan Donald Trump ini memenangkan um, election kali ini begitu. Dan apabila ternyata Trump yang menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya, seperti apa ini akan memberikan dampak pada negara-negara yang bergabung dalam BRICS? Ya memang ada salah satu statement bahwa uh, BRICS ini memang dibikin untuk uh, mengurangi atau didolarisasi itu ya, jadi mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau kita perhatikan lebih ke arah gini ya, memang secara probabilitas survei dari polimarket itu le- kurang lebih sekitar 60% itu Donald Trump akan memenangkan uh, presiden uh, ini ya, untuk pilpres ini dibandingkan Kamala Harris yang sekitar 40%. Uh, kalau kita berbicara lebih lanjut lagi, mungkin uh, untuk saat ini Indonesia memang stance-nya ini agak, agak cukup tanda kutip membingungkan. Kenapa? Karena uh, ketika Donald Trump menang, memang di satu sisi, seca- kalau kita his- lihat data historisnya 2017 sampai 2020 akhir atau sampai Januari 2021, itu cenderung DXO itu cenderung mengalami penelemahan. Jadi ketika DXO penelemahan, memang kita perhatikan uh, rupiah itu akan cenderung lebih mengalami penguatan. Uh, jadi... Itu data historisnya, jadi ketika Donald Trump menang memang uh, DXO cenderung melemah dan rupiah cenderung akan mengalami penguatan. Tapi di sisi lain uh, nanti akan kita perhatikan dengan kemungkinan Donald Trump menang, ini ada probabilitas untuk terjadi trade war kembali antara, maksud saya le- apa, perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China jilid kedua. Yang kita khawatirkan adalah Indonesia akan ada terkena dampak yang cukup signifikan, khususnya karena kita juga kan... Uh, punya mitra dagang juga dengan Amerika Serikat. Jadi kita mitra dagang bukan hanya dengan China, meskipun China ini jadi salah satu yang terbesar juga, mitra dagang kita ekspor-impor dan sebagainya, tapi juga Amerika Serikat menjadi mitra dagang kita juga gitu, yang cukup besar juga. Jadi ketika ternyata, let's say, ada US dan juga China trade war ini, kita khawatirkan China terkena dampaknya, dan China juga merupakan uh, pionir dari BRICS itu sendiri, dan ketika kita bergabung dengan BRICS, kita, dikhawatirkan adalah kita juga terkena imbasnya ya, uh, cipratannya itu uh, mungkin kita ada beberapa... barang-barang kita yang kita ekspor ke Amerika Serikat misalkan terkena misalkan pajak lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu akan nanti akan menyusutkan uh, neraca dagang kita antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Itu yang kita khawatirkan bisa terjadi. Baik, dan kita tahu ekonomi China ini kan juga sebenarnya belum pulih begitu. Kalau memang um, trade war jilid 2 ini kembali terjadi, Anda lihat seperti apa ini juga akan memberikan tekanan lagi pada ekonomi China yang nantinya akan juga memberikan dampak pada Indonesia? Oke, okay, jadi uh, mungkin kita tarik lebih jauh dulu. Jadi laporan terakhir dari IMF sendiri di Oktober 2024 itu kita perhatikan 2024 dan juga 2025 itu cenderung uh, secara global ekonomi growth itu masih cenderung relatively stabil. Bahkan kalau kayak US, kalau saya tidak salah itu justru agak mengalami pelemahan. China pun cenderung mengalami pelemahan. Tapi berbeda dengan Indonesia, justru IMF memperkirakan le- mengalami kenaikan dari 5% di tahun ini ke 5,1% di tahun 2025. Jadi... Dampaknya apa? Memang kalau kita perhatikan proyeksi tadi kan menyampaikan US dan juga China akan akan cenderung lebih e, melemah gitu untuk ekonomi growth-nya. Nah ini e, betul memang ekonomi China sendiri roda perekonomiannya salah satu yang terbesar adalah dari sisi properti. Properti mereka belum begitu pulih. Kemudian juga e, masyarakat mereka juga e, belum ada roda perekonomian yang benar-benar bergerak cukup signifikan. Kemudian stimulus-stimulus yang diberikan pun dari China sendiri itu belum uh, belum mampu untuk menggerakkan roda perekonomian mereka sendiri meskipun katanya ada sampai ribuan triliun rupiah dan lain sebagainya tapi so far belum bergerak juga roda perekonomiannya sehingga dengan uh, masih melemahnya juga ekonomi China ini kita juga kembali lagi mengkhawatirkan untuk terjadi uh, permasalahan dari sisi kembali lagi ke neraca dagang kita jadi karena kita kalau saya tidak salah 20-an persen lebih itu ekspor kita tuh ke China. Ketika China nya memang roda perekonomiannya belum jalan, kemudian juga proyeksi dari IMF tahun 2025 economic growth nya bahkan bergerak di bawah angka 5%, cenderung lebih rendah lagi dibanding tahun ini. Nah ini yang kita khawatirkan ekspor kita rendah, nanti kita yang ada bahkan bukan surplus yang besar, sekarang kan terakhir surplus kita dagang kita di 3, sekian ya billion USD. Bahkan ada kemungkinan turun di bawah angka 2 atau bahkan di bawah 1 billion USD ini yang kita khawatirkan nanti suplai dolar AS kita melemah, kemudian juga nanti berdampak lebih lanjut lagi ke untuk stabilisasi nilai tukar rupiah juga akan cenderung lebih terbatas lagi seperti itu. Baik.